കൊളിയൂസീവ് ഒളിഗോപോളി കാർട്ടൽസ് ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേംസ് കൊളിയൂസീവ് എഗ്രിമെൻസിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ നോൺ കൊളിയൂസീവ് മോഡൽസ് പഠിച്ചതാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫേംസ് അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒരിക്കലും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ദേ ഡു നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ഇയർ ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അവരുടെ ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫേംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻ വേറൊരാളുടെ പ്രൈസിങ്ങിനെയോ ഔട്ട്പുട്ടിനെയോ സെയിൽസിനെയോ ഒക്കെ ബാധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് മനസ്സിലാക്കി ഡിസിഷൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോൺ കൊളിസി മോഡലിൽ ഇങ്ങനെ കൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെയും ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്തൊരു മോഡൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കേസിൽ അത് ചേംബർലിൻ മോഡലിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടത് അവിടെ പക്ഷേ ഫേംസ് അവരുടെ ഇൻഡോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ ഉണ്ട് പേർപ്പസ് ഓഫ് ഫോമിങ് കൊല്യൂസീവ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് അവോയ്ഡ് ദ അൺസർട്ടൻറ്റീസ് അറൈസിങ് ഫ്രം ദ ഒളിഗോപോളിസ്റ്റിക് ഇൻഡോ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൊലിയൂസീവ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് അതായത് സീക്രട്ട് ആണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇല്ലീഗലാണ് മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇല്ലീഗലാണ് ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോമൽ മോഡൽ ഓഫ് കൊളിയൂസി ഒളിഗോപോളിയാണ് അപ്പോൾ കാർട്ടലിനൊരു കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒപ്പിക് ഒ പി ഇ സി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് അതുപോലെ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കൊളിയൂസി മോഡലാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പിന് ായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കേസാണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉള്ളതായിരിക്കും ഷെയർ ഉള്ളൊരു ഫേമാണ് ലീഡിങ് ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലീഡിങ് ഫേമാണ് ആദ്യം പ്രൈസസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ മാർക്കറ്റ് പവർ ടു ഡു സോ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ചെറിയ ചെറിയ എയർലൈൻ ഫേംസ് ഒക്കെ ഈ പ്രൈസ് ലെവലുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് പതിവ് അപ്പോൾ കൊലൂസീവ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫോമൽ മോഡൽസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കാർട്ടിൽസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ കാർട്ടൽസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ബോത്ത് ദീസ് മോഡൽസ് വെയർ പോപ്പുലറൈസ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഫെൽനർ കാർട്ടൽ സിംപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓർ സീക്രട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അമങ് ദ കമ്പീറ്റിംഗ് ഒളിഗോപോളിസ്റ്റ് വിത്ത് എയിം ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ദ അൺസർട്ടനിറ്റി അറൈസിങ് ഫ്രം ദിയർ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർട്ടൽസ് ആണുള്ളത് കാർട്ടൽസ് എയിമിങ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആൻഡ് കാർട്ടൽസ് എയിമിങ് അറ്റ് ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർട്ടൽസ് എയിമിങ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഹെഡിങ്ങിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാർട്ടലിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് And this situation is identical with that of a multi-plant monopolist. Multi-plant monopolist is the first thing to say that the profit is maximized. So, the multi-plant monopolist is the situation that is identical. We are going to discuss a pure monopoly, sorry, monopoly, a pure oligopoly case, and a homogeneous oligopoly case. That means all the firms will produce a homogeneous product. ഈ ഒരു മോഡലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫേംസ് അവരുടെ പ്രൈസിങ്ങും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസിഷൻസും ഒക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഫേംസ് ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസിയെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പോയിൻറ്റ് എ സെൻട്രൽ ഏജൻസി ഹു ഡിസൈഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സോൾഡ് ഓൾസോ ദ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് അമങ് ദ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഏജൻസി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഫൈനലി അവർക്ക് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ആരാണ്
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സി സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ കാർട്ടിൽ രണ്ട് ഫേംസ് ആണുള്ളത് എ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ഏജൻസിക്ക് ഈ രണ്ട് ഫേംസിൻ്റെയും കോസ് കണ്ടീഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സമ്മേഷൻ വെച്ച് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ് കേവ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസിൻ്റെ ഡിമാൻഡും കറക്റ്റായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ കേവ് ഡിമാൻഡ് കേവും കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഫേംസും എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫേംസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റും അത് തന്നെ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഈ മോഡൽ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഏജൻസി എങ്ങനെയാണ് എം സി എം ആർ റൂള് വെച്ച് ഔട്ട്പുട്ടും പ്രൈസസും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ അവർ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫേംസിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയാം പ്രൊഡക്ഷൻ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഫേംസും എത്രയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫേംസിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡയഗ്രാം കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഫേം എയുടെ എം സി കേവും എ സി കേവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഫേം ബിയുടെ എ സി കേവും എം സി കേവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫേം എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെ എം സി കേവിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സമ്മേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് എം സി കേവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ് കേവ്സിൻ്റെ സമ്മേഷനാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേർഡ് പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ എം സി സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇ ആണ് അപ്പം ഇയിലാണ് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ അറ്റ് ഒ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി പ്രൈസസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് കേവിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വൈ ആക്സിലേക്ക് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈസസ് കിട്ടും അപ്പം ഒ എക്സ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒ പി പ്രൈസസിനാണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഫേം എ ഈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഫേം ബി എത്രയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫേം എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫേം എയുടെ എം സി കേവും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് എം ആർ കേവും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഫേം എയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് അതുപോലെ ഫേം ബി എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേം ബിയുടെ എം സി കേവും അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് എം ആർ കേവും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടു ആണ് സോ ഫേം ബി വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഫേം എയുടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇ വൺ ആണ് ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എ എത്രയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഒ എക്സ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ഫേം ബിയുടേത് ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഇ ടു എന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒ എക്സ് ടു ആണ് ഫേം ബിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ഒ എക്സ് വണ്ണും ഒ എക്സ് ടുവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒ എക്സ് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫേംസിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത ജോയിൻ്റ്ലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത പ്രൈസ് ലെവൽ തന്നെയാണ് പി ആ പി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഫേം എയുടെയും ഫേം ബിയുടെയും നേരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈസസും കിട്ടും ഇയർലി അവരുടെ രണ്ട്